ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഷിബു ജെയിംസ് സാ മീഡിയ എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ലോഗോസ് ക്യൂസ് എന്ന ബൈബിൾ പഠന പരമ്പര നാം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചോദ്യോത്തരങ്ങളുടെ ഒരു വീഡിയോ ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് സമാന്തരമായി ദിവസം മൂന്ന് വാക്യം വീതം നാം കാണാതെ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി ആറ് വാക്യം നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് വാക്യങ്ങളാണ് നാം ഇന്ന് കാണാതെ പഠിക്കുന്നത് നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ആ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം ഏഴാം വാക്യം തള്ളപ്പക്ഷിയെ പറന്നു പോകാൻ അനുവദിച്ച ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിനക്കെടുക്കാം നിനക്ക് നന്മയുണ്ടാകുന്നതിനും നീ ദീർഘനാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ കൽപ്പന ഏഴാം വാക്യം ഒന്നുകൂടി പറയാം തള്ളപ്പക്ഷിയെ പറന്നു പോകാൻ അനുവദിച്ച ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിനക്കെടുക്കാം നിനക്ക് നന്മയുണ്ടാകുന്നതിനും നീ ദീർഘനാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ കൽപ്പന എട്ടാമത്തെ വാക്യം നീ വീട് പണിയുമ്പോൾ പുരമുകളിൽ ചുറ്റും അരമതിൽ കെട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും താഴേക്ക് വീണ് രക്തം ചിന്തിയ കുറ്റം നിന്റെ ഭവനത്തിന്മേൽ പതിച്ചേക്കാം എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഒരിക്കൽ കൂടി നീ വീട് പണിയുമ്പോൾ പുരമുകളിൽ ചുറ്റും അരമതിൽ കെട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും താഴേക്ക് വീണ് രക്തം ചിന്തിയ കുറ്റം നിന്റെ ഭവനത്തിന്മേൽ പതിച്ചേക്കാം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ മറ്റു വിത്തുകൾ വിതയ്ക്കരുത് വിതച്ചാൽ വിള മുഴുവൻ നീ വിതച്ചതും മുന്തിരിയുടെ ഫലവും ദേവാലയത്തിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടും ഒൻപതാം വാക്യം ഒന്നുകൂടി പറയാം മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ മറ്റു വിത്തുകൾ വിതയ്ക്കരുത് വിതച്ചാൽ വിള മുഴുവൻ നീ വിതച്ചതും മുന്തിരിയുടെ ഫലവും ദേവാലയത്തിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടും ഈ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളാണ് നാം ഇന്ന് കാണാതെ പഠിക്കുന്നത് കുറേ ആളുകൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ വാക്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു ചിലർ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തേതും പഠിച്ചു ചിലർ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ വാക്യം പഠിച്ചപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം പഠിച്ചത് മറന്നുപോയി അത് വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറേ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം പഠിച്ചതൊക്കെ മറന്നു പോകുമായിരിക്കും എന്ന് ആശങ്കകൾ പലരും പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ആയിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് വാക്യം നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിൽ മുഴുവനും നമ്മൾ കാണാതെ ഓർത്തിരുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരു അഞ്ഞൂറ് വാക്യം നാം ഓർത്തിരുന്നാൽ പോലും അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അതിന് നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവരും നന്നായി ലോഗോസ് പഠിക്കുക ബൈബിൾ പഠിക്കുക വചനം പഠിക്കുക നമുക്ക് പരസ്പരം പ്രാർത്ഥിക്കാം നല്ലൊരു ദിവസം എല്ലാവർക്കും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി